My name is Andrew Garrier. I'm the director for FCA Haiti. FCA Haiti stands for Fellowship of Christian Athletes, and we're the largest Christian sports ministry in America and also all over this world. Right now, I'm standing in a stadium in a town called Kafu in Haiti, where we started our FCA program roughly about two years ago. As you can see around me, there's a lot of renovations taking place, a lot of things going on in the, in, in the stadium right now, so we're just we're fortunate to be a part of something special here. What we started here is a sports and mentoring after school program, much like what you'll see in the States called YMCA. The purpose of us coming here was to give these kids an opportunity to participate in organized sports and be a part of a program that promotes discipline, unity, while also learning some principles that we learn from the Bible. So as of today, right now, we're proud to say that we're advancing, we're moving forward, we're going to start with a, a soccer league pretty soon. Currently, we have a basketball league as well as an all-girls tennis league. And now we're venturing into soccer as well as volleyball. We currently have nine guys on staff to date, and we're looking to hire and, and um, train up more coaches and athletes to be a part of our program. But as of today, we're very excited about the opportunity we have, and we're going to continue to do more things like this, not just in Kafu, but hopefully all over Haiti. We currently have about nine guys on staff with FCA. Vladimir is actually the campus director while I'm away. He's in charge of all the day-to-day -day activities that concern with sports and all the kids who are involved in our program. He takes care of all the hiring and training of the staff while I'm away. He's also in charge of making sure that we give the kids food at least twice a week. So we're not only here to provide sports activities, but also we want to make sure our athletes are well-nourished they had the proper nutrition and food to be able to compete. And we also, at some point, would like to offer some scholarships for kids to, who need help with going to school. So we're still up and coming. We're in the grassroots uh, of where we need to be right now. But Vlad is, is a great guy. I couldn't do this ministry without him. And um, I wanted him to kind of just talk a little bit about what he does. Yes, my name is Vladimir, and um, I'm the coordinator for FCA Haiti slash event. I organize all the events that's going on in Haiti with FCA. I organize all the um, matches that we have with other teams in Haiti. I organize every um, transportation we have to go at, um, out of Carrefour. And I also I am in charge of discipline in FCA Haiti. And I make sure that all the things that we do are done right in God's manner. And as well as you can see, the stadium is being renovated. It, it is a blessing because we are a part of it because... Um, this is, this is where we function. This is where we actually have our Bible studies, our training, and our kids love it, and they appreciate everything that FCA is doing for them. Yeah. And we say thank you for that. Yeah. You know, and the vision of FCA Haiti is to see the world impacted for Jesus Christ through the influence of athletes and coaches. And that's kind of what you're seeing here in Haiti. We have coaches with influence. We have athletes with talent. And together, Christ is at the center of all that we do. So it's a great program to be a part of. Hopefully, we'll be more recognized in Haiti. But more importantly, that we'll, we'll just be recognized right here in Kafu and the community that we started in. Again, the greatest thing that I see that FC is what's going to happen is we're going to start a soccer league. And that right there is going to bring FC to a different level where it's going to be recognized all over the country. Because the number one sport in Haiti right now is soccer. And that's where we need to head FCA and is in the, is, is in the soccer field. But I still didn't feel you Cause we are one in the same one struggle Plus without you, there will be no one to call my brother I say without you, there will be no one to call my neighbor I say without you, there will be no one to show I care 
But without you, there'll be no me. That's why I say, I don't want you to look at me like a stranger. When we first began FCA, we started with two basketball courts, one of which I'm standing on right now. As you can see, the guys behind me were actually in the process of repairing the courts. Um, we're going to make it so that our younger division has a better place to compete and play on. So right now, it's just a work in progress, and we're excited about what's to come in the future. Oh, brother, hey, see me ask you, brother. Hey, see me ask you, brother. Listen, as you see me, so it do my radar bless me, yo. But that one no means say I will come to start to pose yo. See, see we are all gifted and unique in our own different ways. But we are one in the same one struggle, hustle, hustle, hustle. That's without you. Okay. One of the things we're responsible to is to build relationships with the local churches and pastors in the community. Today I have standing with me Pastor Ulrich. He helps with our discipleship program with our players. He helps lead Bible studies. He's also the guy we bring on whenever we need a speaker for our banquets and events that we do. So Pastor Ulrich, tell a little bit about what you do with FCA. I've been working with FCA uh, for a good time. Uh, we have a good program where every time we meet with uh, those kids, uh, we help them to know exactly what God is doing in their life and the program uh, we have uh, for FCA in Haiti and how to uh, commit themselves to FCA and how to unify together and when they meet together to pray and to know exactly God has a good plan for them, not only in Haiti but uh, in Kafu where FCA will be the base on where we can meet the other kids and to come together for in FCA, we can do a lot with them. That's right. So we're basically just using a platform of sports to present the gospel. Yes, exactly. That's what we have been doing. Pardon où vient Haïti? Comment où est espoir pour génie en Haïti? Bon, où est quel même pour qu'on vive? So peut-être ça m'a expliqué en anglais, ok? Vous avez pas l'anglais. Et when I first came to Haiti, you know, the, the goal was to find kids who were not participating in something positive. And after the earthquake, when we came, we saw a lot of orphan kids, a lot of people who were hurt and devastated by the earthquake. And I just believe that sports helps create a level of normalcy and uh, will help get these kids mind off the devastation. So just like we have in the States, we have opportunities for kids to participate in sports. So it was a dream of mine to be able to organize some sports clubs so that our kids in Haiti could be involved with. Très bien. Combien de temps FCA a un programme ça en Haïti? We've been here, we started in 2010, but we've been in Kafu since 2011, so about two years now. Comment est le progrès dans le monde? Quelle évolution est-ce que vous faites dans le programme FCA? La vie a changé. Vous comprenez? Le fait comme c'est en train de FCA, c'est comme si they were going through um, you know, hard times at home or didn't really have a understanding of who God was and what he meant for them or not even really having an understanding or relationship with Christ. So this opportunity, you don't have to be a Christian to be involved with this. But what we do is we teach principles out of the Bible that help promote life change. So since then, we've seen a lot of kids give their lives to Christ. They began to um, conduct themselves in a way that's um, much better from where they used to be. They are attending church now. They're forming friends and relationships through the program, and they become a team. So since I've been doing this, I've seen a lot of kids' lives change, and it gives them something positive to do every day after school. Très bien. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui est converti. Et combien qui convertit le programme dans le programme d'exister? Man, you know, honestly, there's so many kids who've converted. I really can't give you an exact number. But right now, we currently have about over 50 kids involved in our program. But in the beginning, again, we had other divisions. So we've had probably over 100 kids involved with FCA from an older level to the younger level. And I've seen myself at least 25 kids give their lives to Christ. I don't really want to buy it, I'm going to translate it, because I'm going to buy it on the internet. He said that there are 
et en pile il pas ka bay exactement yon 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 nombre de ti moun ki converti mais les cause programme nan l'el te commencé gen pile la dan ki converti ki changer la vie yo konn ya ka e, ka vive l'on façon côté les pendant yo et l'an dan programme nan yo permet l'autre est venu et chaque jour où est la vie a changé et a converti plus. Je oui. pense que ça a son bon travail et je pense que FC a fait un bon travail à travers les jeunes en Haïti. Et puis, nous avons pas de 50 Timoun qui sont dans le monde. Il y a 50 Timoun, ça a son gros bagage. Ça oui. est bon. Et puis, là, nous avons commencé, dès qu'il y a l'autre 50, ce sont 100 Timoun qui sont involvés dans FC depuis que nous avons commencé. Très bien. Oui. Très bien. Now to my left we have Mackenzie. Mackenzie serves as our chaplain. He's our team chaplain who also could be recognized as our youth pastor for the team. Mackenzie, c'est le staff là qui travaille et c'est lui-même qui est responsable de la partie spirituelle avec les jeunes dans le groupe. Mackenzie, basically his day-to-day -day responsibility is to put together Bible studies and team devotions for our tennis and basketball programs. Et travail Mackenzie et le groupe là, c'est travail avec Genio, le tennis et basketball, les les faire étude biblique avec eux et conseiller eux au niveau spiritualité. So he's their spiritual mentor. C'est lui même qui mentor spirituel yo. So how do you feel your experience has been since being on staff with FCA? Comment senti expérience ou pendant que autant avec FCA? OK donc depuis le moment là FCA donc me senti expérience m'a fait avec jeune si on l'autre dimension m'a prend ensemble avec bon Dieu fait jeune qu'on est plus fait jeune qu'on est plus qui Jean Jésus Christ mais yo et qui j'ai ramené la vie ensemble avec Jésus et ça a poussé me vers l'avant tout pour me connaître Jésus plus toujours c'est plus gros expérience moi ça avec jeune FC. Combien de temps qu'on est ou avec FC ou pour travailler pour FC? Bon qu'on y a bien deux ans depuis ma travail avec FC. Est-ce que vous aimez? Oui moi mais FC en pile il s'est parti comme même Jésus Jésus qui gagne contrôle la vie c'est comme ça qu'on prend FC comme une n'a plus gros famille que bien. Et puis là Monsieur parle Monsieur parle avec autorité c'est ça moi mais avec Mackenzie n'est pas moi ça. Body they shake well well Anytime you hold my hand oh. Like day, like day This your love don't enter my heart oh. And before you know I'm, I go carry you go see my uh, mama I don't really yeah. I don't really yeah. I don't really yeah. I don't really Sing it I don't really yeah. I don't really yeah. I don't really Stay 
get together. I beg you, make you do this for me. Tight, it they do me like magic. How we start to love each other. For you, I go spend my money. Bonsoir, directeur Jean Holland. À l'occasion de fêtes et, et bicentenaire de Carrefour, hein, qui participation pour que vous portez avec population à part de la mairie et la présidence. Bon, donc, ma première, c'est premièrement pour l'opportunité que nous avons. Et je salue tout le monde qui a regardé la chaîne de télévision en un moment. Je dis que vraiment, et, entre la mairie et le centre politique de Carrefour, il y a un partenariat qui a déjà existé. Si vous êtes habitué dans le Carrefour, vous pouvez que la fête Saint-Charles, c'est là toujours que vous faites la fête Saint-Charles. Toute festivité que la mairie a fait, parce que dans le Carrefour, nous n'avons pas presque un espace encore pour jeûner et pas nous. C'est l'essence sportive de Carrefour le, que la mairie a organisé son bagage et a toujours utilisé. À partir de là, et toute festivité, c'est presque que dans le centre Carrefour qui a commencé. Il a fait et, et, deux soirées culturelles et avec et, un, deux conseils évangéliques. À partir de ça, il a fait le jour de la 1er mai avec qui il a fait président de la République. Il a fait un match de football. Après ça, il a fait un jazz qui a joué, musique, musique. Et Jacoute Musique. Je pense que ça, c'était un avantage. Et à ce pour finir clôturer le c'est à ce avec demain. Et il y a deux soirées côté a fait festival du bicentenaire. Et on a pas clôturé. Et ce maintenant, ce même quand là. Même là, ce n'est pas fait la cap clôturer. Parce que nous avons décidé que et pendant toute l'année, et avec le partenariat que nous avons avec soit la mairie, député et toute entité dans la zone Carrefour, pour faire la vraiment vraie en soi, il fini le 4 novembre, qui s'est fait patronal et commune. Et à part de, à part de septembre, Kavin Jeu, est-ce que vous avez l'autre jazz invité qui, qui a plat pendant la soirée ça? Oui, pendant le jour, il y a plusieurs autres jazz qui ont venu. Il y a un groupe Kafou, il y a un groupe Rassigno, il y a mis en valeur en plus un, un pile de groupes et compas qui ont besoin d'avancer tout. Moi, c'est que un pile de bagages qui ont fait. Intention, c'est mettre en valeur artistes que nous avons Kafou. Et à partir de l'artiste que nous avons Kafou, c'est pour une bonne image. Là. Et puis, garder si vraiment vrai, nous continuer Parce que quand on a dit ça, on va performer soit ce soir ou bien demain soir, qui va participer avec nous tous dans la fête Saint-Charles, la gamme de Dia, pour nous clôturer et 200 ans et 4, 4 novembre. Ok, euh, au niveau de travail au centre sportif de Carrefour, comme avancement, travaux, travaux, ça y est là. Je dis à si nous avons parlé de 60% d'avancement, parce que le centre est supposé réouvert le 20 mai et nous sommes là, nous sommes travaillés. Et le terrain de football là, et le terrain d'entraînement de synthétique là, il est paré. Il y a des pistes d'athlétisme qui sont parées. Il y a des firmes qui sont venir tracer là. Et il y a fait espace de, de saut en longueur là. Le gymnasium là, couche peinture qui est à bailler à ça, c'est fini prêt. Simplement, nous avons que nous venions avec un appareil pour nous mettre en danger. Nous avons que avec les compagnies, et avec les avec, avec, comités olympiques, nous avons fait un cadeau dans l'autre gym. Côté que nous ne pouvons pas quitter faire encore dans le gymnasium, nous pouvons le déplacer pour nous faire le gymnasium pour tout ça que nous avons besoin en matière de sport. Seulement, seul regret que nous avons, c'est que la piscine nous ne peut pas manger. Parce que même là, nous avons essayé de ranger la piscine, mais le coût dans toute cette piscine, seulement la 3 euros et pour cette partie de Carrefour, qui sont un centre qui est autonome. Et c'est nous-mêmes avec le graisse cochon pour nous quitter le cochon. Okay, mais qui nous prévoit après tout le travail pour nous faire l'inauguration de ce sportif de Carrefour en matière de travaux, nous ne pas parler de, de inauguration. On a parlé de réouverture du centre de Carrefour. Par exemple, on a inauguré déjà. C'est mai, on a passé la dernière après 31 ans. On a tout profité pour nous remercier le gouvernement Matéli là pour le bon, pour bon travail qu'il a fait au niveau de ce sport là. Parce que nous, comparativement à mon guide là en matière de infrastructures sportives, nous avons tout changement que nous avons Et je pense qu'il a continué comme ça. Et je espère que le gouvernement qui a venu et tout continue sur le même lancé pour faire le même travail là et puis pour aller vers l'avant. Parce que là, on a regardé les jeunes qui ont fait pour nous offrir. Je dis à les jeunes qui ont un cinéma, ils ont fait un côté pour nous distraire. Mais je pense qu'à partir de le 20, le 21, je pense qu'ils ont fait un centre sportif de Carrefour pour venir courir, pour venir jouer au basket, pour venir jouer au volleyball, jouer au badminton et puis et faire karaté, faire taekwondo. Si un jeune a besoin d'intégrer dans le centre sportif de Carrefour, quel processus est intégré pour le membre de centre sportif de Carrefour Il y a deux processus. Soit affilié à un club. Là, ça, c'est le club qui a payé pour vous et le club eux-mêmes, ils payent moins de que qu'un particulier qui vient dans ce temps. Mais si vous ne parlez pas le club, la vini la monte, la monter, ils l'administration et puis ils ont qui ça pour le faire et puis ils ont payé un frère. Et dès que le pays est frère, ils ont 4, 
qui a permis que les accès dans ce temps. Je tout dit que les gens puis à la fin. C'est bien dommage de vous mettre un cadre ou de mettre des formes qui sont même directeur pour pas rentrer. Parce que vous obligez un cadre d'accès. Ça va permettre nous pouvoir contrôler les gens et ça va permettre tout que les travaux de marketing que nous allons faire. Parce que pas oublier que vous ne pouvez pas avoir un conseil pour le marketing. Vous ne pouvez pas avoir un conseil pour le vide. C'est que les gens qui sont vraiment vrai viennent acheter des produits à ma vente. Et pour mon produit, il faut que les gens viennent venir. Il y a des gens qui viennent dans le centre de la bâche pour que la quantité de gens qui viennent dans le centre. Tout le temps que je ne vais pas avoir la quantité de gens, je pense que nous ne pouvons pas travailler bien. Et pour me dire que nous ne pouvons pas venir seulement pour venir faire des gens dans le centre. Il ne faut pas oublier que les travaux sont coûteux. Et il y a un seul bagage. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le ministère de la Jeunesse et des Sports, que ce soit le comité olympique qui est en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut demander des résultats. Et les résultats par l'autre bagage, il faut que les fonds rentrent. On le regarde, on monte un certificat comme ça qui coûte entre 200 et 300 000 dollars américains. Je ne sais pas pour les gens qui trouvent une chose pour bon plaisir. Je pense que il faut que les gens commencent à apprendre, il faut que les frères d'entretien et le nom de les frères ça pour nous faire entretien, pour nous acheter gaz, pour nous prendre une machine qui pour sauter dans le stade, pour le venir, pour le venir nettoyer le terrain, parce que c'est une bonne bagarre qui est pour faire. Et c'est à l'agence pour nous faire. Et c'est les gens qui parlent de nous pour nous faire travail que nous avons. Au niveau de sécurité, comment ça est au niveau des centres sportifs de Carrefour Est-ce que la sécurité est en stable ou... Oui, sécurité est stable. Parce que je ne sais pas que nous avons une sécurité ici. Et tout employé, nous avons un bon staff qui travaille ici. Que ce soit depuis le bureau jusqu'à ce que nous avons balayer la croix et où elle est où elle rentre dans la croix ou tout où elle la croix propre moi c'est que c'est ça qui est bon encouragement pour pour monde toujours travailler avec monde ça je pas me décourager je suis toujours là à n'importe qui là on va regarder ça 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 nous commençons à travailler 8 heures les qu'on 8 heures du soir nous là toujours on travaille parce que nous même on travaille pour commune même là c'est employé ministère de la jeunesse des sports au niveau de sécurité je vais te poser une question c'est au niveau de sécurité nous qu'on dit nous bon Simplement, il y a un série de petits matériels que nous manquons, que nous faisons demander à Monsieur Ladega, mais nous avons dit que au monde qui est là, dans cette strafe, il est senti sécuritaire. Et pendant un an, six mois, je suis ici, je que nous avons vraiment vu senti à l'aise, sauf que des fois, il y a des petits dérapages, je vais faire un championnat interscolaire, mais nous essayons de corriger pour nous éviter une série de bagages. Quel message vous avez à la population et, et, et aux membres du gouvernement de Matéli Lamont Mais ça va vous dire gouvernement, je vous merci, je prends un bouche pour vous pouvez voir mon nom de tout le monde pour nous remercier le gouvernement Matéli la Lamotte là et tout ça fait pour ce bel travail qu'il a fait pour mon cafou. Et pour le peuple là même lui-même m'a dit. Je ne faire rien pour moi. Ça, ou même, je ne vais pas faire affaire, ni je ne vais pas représenter un million d'habitants. Je crois que moi-même, moi là, je ne pas un problème à mon monde, je vais critiquer. Je vais critiquer positivement, je vais mettre mes mains dans la tout, je vais accepter. Je ne vais critiquer vaguement tout parce que je ne vais pas un problème. Parce que dans la vie, je dis ça moi-même. Comme chrétien que mieux, nous disons, si Jésus Christ, petit bon Dieu, il devient sous la terre, il devient mon drap, il devient mon qui parle, et pas même qu'il devient tout le monde. Mais quand même, ça me voulait, je pour mon poté collé. Et ça fait, bon, je ne parle pas là, dans le moment ça on a vivre là, je ne suis pas prêt pour parler presque à toute fédération, pour me faire comprendre, il faut venir faire un pour créer des ligues. Parce que je regarde, c'est un autre député de football là, je ne vais pas faire un petit peu de comme ça là, quand il y a, qui fait synthétique. Et puis pour moi, le samedi, dimanche, pour me faire un petit peu de temps, je vais courir sur lui. Il dit, là, on finit de ouvrir cette année, il faut faire des compétitions chaque week-end dans cette année. Quand les jeunes cafous viennent jouer vraiment vrai, et là, ça me va pour son argent qui a fait un cadeau. Par exemple, il vient de Minchita en nom de ma frise, et puis ma boule au machin d'état. Non, mais là, ça va me sentir que les gens qui ont joué, il y a pas courage à me dire, parce que je vais garder ce qu'il a fait là, et nous-mêmes, nous allons chercher. Pas un retour, mais les gens qui ont joué, mais ça qui est important. Là, ce n'est pas directeur, ce n'est pas chef de service, c'est entraîneur et éducateur à cap parler. Ma petit moun ka fou. Sans lan, c'est pour nous les on fait sport. Chaque 30 minutes de sport fait, c'est un an pour augmenter dans la vie. Ça veut dire que on vinn là, m'blé wè moi même le matin pour moi vieilli, pour moi jeune, pour moi adolescent, pour moi au soupi ça marcher, à courir et à mettre il a fait sport. M'blé wè le soir avant avant me déplacer là vers 5 6 heures pour nous wè même gens au faire dans pays étranger. Nous avons besoin de place, nous avons remplacé ça pour nous venir faire du sport, pour nous venir jouer. Et pas pour l'argent, non, mais ça a pu bon moins. Parce que nous avons regardé l'année ça. Nous avons depuis le mois de mars, comme on commence à faire chaud, et nous ne savons pas comment nous allons aller dans le mois de juin. Et nous pensons que tout le monde qui a fait sport soit avantage ou gagne. Parce que, premièrement, et, 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 la partie circulatoire est plus bon, la partie cardiaque est plus bon, et le salaire est bien, on est bon moyen de vivre. Et là, ça ne nous pas perdre tout le monde, que ce soit dans tension, que ce soit dans l'arrière cardiaque. Nous avons que nous avons pris le bagage pour nous faire, mais nous avons tout le monde. Nous avons dit que nous sommes ouverts, passer une vague à tout, venir. Ce n'est pas ça que nous avons pris, même si nous avons dit que 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 nous avons dit que
Il y a des centres sportifs de Carrefour, c'est venir là dans nous, venir participer et puis dans tout ça qu'a fait pour te coller pour nous cabouer si demain et pourquoi pas avec un courage que le monde ca fou et pourquoi pas pour pour ça ne pas demain nous avons 10 centres comme ça dans 10 9 centres comme ça dans 9 autres départements qui pour faire payer à une plus belle au nom de la presse télévisée, télé éclairs de continuité et succès, nous souhaitons que toute bagarre va reprendre va avec merveille pour vous. Et Nabdou, bonsoir, bon courage. Merci beaucoup et je crois que nous connaissons, car là c'est car nous, dès que possible, nous mettons tout et nous avons toute information que nous avons besoin pour vraiment vrai, pour nous dire qui ça a fait dans le Cafou, que ce soit à l'étranger, parce que le Cafou à l'étranger tout. Et le ça a fait encourager, la première belle bagarre a fait la Cali, et il peut l'encourager pour le tourner la Cali. Merci. C'est mon premier merci.